Приветствую вас на канале Фронтовая Кинолетопись, и сегодня мы будем говорить о героической обороне Одессы. В выпуске использованы уникальные кинофотоматериалы, большая часть из которых ранее не публиковалась для широкой аудитории. Одесса, как крупная база Черноморского флота, имела большое оперативное и стратегическое значение. С захватом Одессы и Севастополя и установлением господства на Черном море Берлин рассчитывал вовлечь войну против Советского Союза Турцию. Также Одесса была частью планов румынской верхушки по созданию Великой Румынии. Гитлер и Антонеску пришли к соглашению, по которому Бухаресту за участие в войне обещали земли Молдавской ССР, территорию между Днестром и Бугом, включая Одессу. В конце июля 1941 -го года немецко-румынские войска прорвались в севернее Тирасполя на стыке 9-й Приморской армии и развили наступление на Вознесенскую Одессу. Чтобы не допустить окружения главных сил фронта, Ставка дала указание отходить. Части Приморской армии отступали к Одессе, а в свою очередь 9-й и 18-й армии – к переправам через Южный Буг к Николаеву. Ситуация ухудшалась с каждым часом. Противник обходил дивизии Приморской армии с севера и востока, отрезая их от главных сил Южного фронта. Нависла реальная угроза, полного разгрома Приморской армии и захвата противником Одессы. 5 августа войска Приморской армии отошли к северным границам Одесской области. На рубеж – Березовка раздельная, Кучурганский лиман. Город решили оборонять, чтобы оказывать давление на фланг противника. Одессу должна была удерживать Приморская армия генерал-лейтенанта Сафронова. Оборону города облегчало наличие на флангах больших водных рубежей, в виде Днестровского лимана. Одновременно командование Черноморского флота приказало кораблям поддерживать сухопутные силы до последнего снаряда и организовать снабжение морем. 5 августа Ставка отдала директиву Буденному Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот. Так началась героическая оборона Одессы, ставшая одной из самых славных и ярких страниц Великой Отечественной войны. На Одессу была направлена 4-я румынская армия Николая Чуперку численностью до 300 тысяч человек, что составляло фактически половину вооруженных сил Румынии и отдельные немецкие части. Город обороняла Приморская армия, состоящая из 25-й Чапаевской и 95-й Молдавской стрелковых дивизий полковников Захарченко и Соколова. Это были крепкие и хорошо подготовленные соединения. Многие бойцы и командиры прошли гражданскую войну, имели большой боевой опыт. Обе дивизии с самого начала войны дрались на границе и в боях проявили стойкость и упорство. Кроме того, в Приморскую армию включили первую кулерийскую дивизию, сформированную в Одессе. Кроме того, Одессу обороняли 26-й полк войск КВД майора Маловского, 136-й запасной стрелковый полк, сформированный в основном из одесситов а также части Тираспольского укрепленного района под началом полковника Коченова. С воздуха город прикрывал 69-й истребительный авиаполк и 15-я бригада ПВО. Соотношение сил было в пользу врага. Одессу в начале обороны защищало более 34 тысяч человек, 30 самолетов, а исправных танков у защитников города практически не было. Противник к началу боев обладал шестикратным преимуществом в живой силе, пятикратным в артиллерии имел около 100 самолетов и 100 танков. Однако Приморская армия опиралась на людские и материальные ресурсы Одессы. Город немедленно начал пополнять обескровленные ряды наших дивизий и полков. Тысячи мирных жителей вместе с инженерными и строительными батальонами возводили укрепления. В частности, к 5 августа было подготовлено более 85 километров противотанковых рвов. На оборону работал весь город, все оставшиеся предприятия. Тем временем на дальних поступах к Одессе шли ожесточенные бои. 10 августа 12 дивизий 7 бригад румынской армии атаковали по всему фронту, в результате чего советские войска с боями отошли на передовой рубеж обороны, проходивший по линии Григорьевка, Чеботаревка, Кагарлык, Днестровский лиман. На левом фланге, где оборону держала 25-я Чапаевская дивизия, противник упорно пытался сходу захватить поселок Беляевка. Этот населенный пункт имел чрезвычайно важное значение, так как там находилась насосная станция, обеспечившая Одессу водой из Днестра. Атаки врага были успешно отбиты. 
румыны потеряли 9 танков и около батальона пехоты. К исходу 13 августа войска 5-го корпуса 4-й румынской армии и части 72-й немецкой пехотной дивизии сломили сопротивление разрозненных частей 30-й и 150-й советских стрелковых дивизий и вышли к побережью Черного моря восточнее Телегульского лимана и полностью блокировали Одессу с суши, окончательно отрезав ее от войск Южного фронта. Тем временем наступление румынских войск было временно приостановлено для укрепления фронта к западу от Хаджибейского лимана. Для организации обороны в условиях окружения командование Приморской армии приняло решение реорганизовать всю систему обороны, вследствие чего были образованы три сектора обороны – западный, восточный и южный. Кроме того, был создан Тендровский боевой участок, а к 19 августа решением Ставки был создан Одесский оборонительный район, руководству которым было поручено командир Одесской военно-морской базы контрадмиралу Гаврилу Жукову. Тем временем румынское командование, понимая бесперспективность слабовых атак, направило основные румынские части на правые и левые фланги, рассчитывая прорваться к городу северо-востока и северо-запада. В восточном секторе продолжался ожесточенный бой в районе Булдынки у Аджалыкского лимана. Румынское командование кинуло на прорыв 9 танков, две роты пехоты и одну кавалерийскую бригаду, что позволило им с боями продвинуться на 2 километра в сторону Григорьевки. В южном секторе разгорелись завязавшиеся накануне бои в районе села Кагарлык. Ожесточенное сражение развернулось за село Шицли. В западном секторе на 17 августа стояло относительное затишье после кровопролитных боев. Здесь в предыдущие дни понесла большие потери третья румынская пехотная дивизия. Подводя краткий итог боев на дальних поступах к Одессе, следует отметить, что план румынского командования удался лишь частично. Румынским и немецким дивизиям удалось отрезать оборонявшую Одессу части. Однако фронтальный удар, задачей которого был прорыв советской обороны и захват его к середине августа, не достиг своей цели. Тем временем вновь ухудшилась обстановка в южном секторе. Введя в бой свежие части, противник к исходу 19 августа прорвал фронт на участке Кагарлык-Беляевка. После того, как румынские войска взяли Беляевку, они сразу же отключили Беляевскую водонасосную станцию на Днестре, лишив тем самым 350-тысячное население Одессы основного источника снабжения пресной водой. Захват этого населенного пункта также создал большую угрозу флангам южного и западного секторов обороны. 20 августа Подтянув подкрепление, румынская армия сразу на нескольких направлениях пошла на штурм Одессы. 21 августа румынские 3 и 5 пехотные дивизии захватили к полудню, расположенную в 28 километров от Одессы, железнодорожную станцию «Выгода». 22 августа стал для защитников города одним из самых напряженных. Из заставленной накануне станции «Выгода» враг упорно пытался прорваться дальше на юго-восток по направлению к Одессе. На танкоопасном направлении, который удерживал 95-я стрелковая дивизия, через кукурузное поле двинулись румынские танки, поддерживаемые пехотой и авиацией. Но постоянные контратаки защитников Одессы при поддержке огня артиллерии и кораблей Черноморского флота позволили сдержать наступление врага в 15 километрах от черты города. Румынское командование планировало уже 23 августа провести парад в Одессе. Глава Румынии, кондукатор Иоанн Антонеску, придавал взятию Одессы особый смысл. Видел в этом символ создания Великой Румынии. Антонеску и румынский король Михай лично прибыли на Одесский фронт. Король произвел Антонеску в маршалы. Настроение было приподнятое, ожидалось, что армия вскоре захватит город. Хотя немцы откровенно сомневались в быстром успехе союзников. Начальник генштаба сухопутных войск Франц Гальдер записал в своем дневнике по поводу Одессы. Пока еще вызывает сомнение вопрос, доросло ли румынское командование его войска до выполнения такой задачи. Тем временем немецкая и румынская авиация пыталась парализовать действия Черноморского флота главной опоры Одессы. Так, 29 августа отряд кораблей Черноморского флота во главе с крейсером «Червона Украина» корабельным огнем подавил вражеские позиции в восточном секторе и помог отразить наступление противника. Крейсер поддерживал гарнизон Одессы вплоть до 1 сентября. 30 августа юнкерсы нанесли удар по советским кораблям. Был серьезно поврежден лидер эсминцев Ташкент. Гарнизон Одессы 
испытывал острую нехватку оружия и боеприпасов. Регулярные поставки осуществлял флот. Но уже 14 сентября военный совет Одесского бронительного района был вынужден запросить срочную помощь в связи с нехваткой подкреплений. На следующий день был получен ответ с приказом продержаться еще несколько дней. 16 сентября по распоряжению ставки из Новороссийска в Одессу были отправлены кадровые 157-я стрелковая дивизия полковника Томилова и один дивизион реактивных минометов. Прибывшие пополнение из резерва ставки и силы обороны Приморской армии укрепили позиции в Южном секторе, что позволило приступить к подготовке контрудара в Восточном секторе с тем, чтобы избавить город и порт от артиллерийских обстрелов с северо-востока. В самом городе проявляли смекалку и рационализаторство. В частности, войскам не хватало бронетехники. Тогда главный инженер Одесского машиностроительного завода имени Январского восстания Романов предложил строить заменители танков на основе имеющихся гусеничных тракторов СТЗ-5, обшивая их броней и устанавливая легкое вооружение. Одесский танк назвали «Январец». Верхнюю часть корпуса трактора срезали, производили бронирование. Броня выдерживала попадание пули осколков. Первые два трактора были вооружены 37-миллиметровыми пушками от танков Т-26, а последующие в свою очередь пулеметами. Первые три машины уже 20 августа бросили в сражение в Южном секторе. Взвод под командованием старшего лейтенанта Николая Юдина был на острие атаки 25-й Чапаевской дивизии. Атака прошла успешно. Враг бежал. Румыны были шокированы появлением советских танков, поэтому у бронетракторов появилось новое название на испуг. Испытание в целом оказалось успешным и производство продолжили. Всего за время обороны Одессы было произведено более 50 таких машин. День за днем наши войска отбивали одну атаку за другой. Румынам пришлось переносить сроки победы и снова идти на штурм. Но Одесса не сдавалась. Психологическая атмосфера в румынских войсках которые надеялись на легкую прогулку и не были готовы к затяжным кровопролитным боям, резко ухудшилась. Румынский маршал отмечал, «Разве не стыдно, что армия в 4-5 раз превосходящая армию противника в численном отношении, в количестве частей и вооружения, дезорганизована и разбита советскими подразделениями? На деле приморская армия была обескровлена, местные людские резервы истощены. Особенно тяжелая ситуация была в восточном секторе, где опорой обороны была 412-я береговая батарея. Но наступил момент, когда она оказалась под угрозой захвата. Ее потеря означала, что противник сможет обстреливать город из крупнокалиберных орудий. Пришлось принять тяжелые решения, и батарею взорвали. Тем временем бои шли днем и ночью. Линия фронта постепенно сужалась. Авиация сбрасывала на город зажигательные бомбы. По Одессе постоянно била румынская артиллерия. Тем временем обстановка еще более ухудшилась. Наши войска отступили в районе Сухого и Большого Аджалыкского лимана. Теперь враг мог обстреливать город из юга-запада. Чтобы лишить противника отличного ориентира по обстрелу Одесского порта, 15 сентября пришлось взорвать Воронцовский маяк. Прибытие подкреплений позволило командованию Одесского оборонительного района провести 22 сентября наступательную операцию на правом крыле. В районе Григорьевки в тыл врага был выброшен воздушный десант под командованием старшины Кузнецова и высажен морской десант. Операция была успешной. Наши войска разгромили две румынские дивизии, отбросили врага от города на 8 километров, захватили значительные трофеи. Тем самым противник уже не мог обстреливать город с восточного направления. С 28 сентября по 2 октября наши войска снова успешно контратаковали. В целом положение на фронте стабилизировалось. Советское командование уже готовилось к продолжению обороны в зимний период, а румыны столкнулись с перспективой долгой осады. Однако 30 сентября, в связи с ухудшением ситуации на южном стратегическом направлении, Ставка решила эвакуировать Приморскую армию для усиления обороны Крыма. 9 октября началось последнее наступление врага на Одессу, которое было отбито по всему фронту. Эвакуация в условиях постоянного давления противника – была сложной задачей. Нужно было снять часть из передовой и не дать румынам ворваться в Одессу. Тем не менее, командование Одесского оборонительного района организовало и успешно осуществило эвакуацию. Всего из Одессы было эвакуировано 86 тысяч военнослужащих, 15 тысяч человек гражданского населения, 19 танков и бронеавтомобилей, 
462 орудия, более 1000 автомашин и 25 тысяч тонн военных грузов. Но все же часть танков и автомашин были взорваны экипажами перед посадкой на транспорт, а другие брошены. 16 октября эвакуация последнего эшелона оборонявших Одессу войск была завершена. В 5.30 утра последний корабль отошел от причала и взял курс на Севастополь под перекрытием кораблей Черноморского флота и авиации. Однако румынские войска заняли город только к вечеру, поскольку командование румынских войск опасалось, что город превращен в ловушку. На протяжении 73 дней оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армии Юг, было отвлечено и сковано до 18 дивизий врага. Общие потери немецко-румынских войск в районе Одессы составили свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. Румынская армия при поддержке немцев так и не смогла взять Одессу штурмом. Оборона Одессы позволяла Советскому Черноморскому флоту контролировать всю северо-западную часть Черного моря. Кроме того, армия и флот в борьбе за город получили неоценимый боевой опыт. Безвозвратные потери советских войск за период обороны Одессы составили 16,5 тысяч человек и почти 25 тысяч санитарных. По окончанию боев за Одессу 4-я румынская армия была отведена в Румынию на переформирование, на которое понадобилось два месяца. По окончанию обороны Одессы газета «Правда» писала «Вся советская страна, весь мир с восхищением следили за мужественной борьбой защитников Одессы. Они ушли из города, не запятнав своей чести, сохранив свою боеспособность, готовые к новым боям с фашистскими ордами. И на каком бы фронте ни сражались защитники Одессы, всюду будут они служить примером доблести, мужества и геройства».